we come to bring good news. The word of God is good news. To them that come with their hearts, just like the servant of God said. Amen. Amen. And I would like to call to our understanding again this day. That if you come into the house of God, come with an expectation. The house of God is a spiritual educational center. La maison de Dieu est une école spirituelle d'éducation. That's right. But unfortunately, c'est vraiment dommage. When we go to work seminars and business seminars, we go with very big books and big pens and markers to get points on how we can become big businessmen and women and to make money. But when we come in the house of God, we have our makeups in our bags, exchange of our shoes in our bags, Maybe a different hairstyle if you leave the church to wear it on. Where is your notebook? Where is your pen? And where is your Bible? You know we minimize these things. But when the Spirit of God drops a message to you, how do you keep it as a remembrance to run the race of hope? It is not a mistake. The Bible says, write down the vision. That when you read it, you'll be able to run because it'll be a reminder of your faith. Everybody wants to be great and mighty. Tout personne veut être de grands hommes ou de grandes femmes. But we make the mistake to follow the steps and the strategies on how to become Mais mighty and great. Mais nous faisons une très grande erreur pour pouvoir suivre les l'évolution pour pouvoir devenir ces grands hommes ou ces grandes femmes. I bring you a message today titled. Je vous envoie un message aujourd'hui titré. I will not faint. Je ne vais pas faint. Faint. Can you see why the Bible keeps using the word faint? Je ne vais pas devenir faible. Faint et faiblesse. Okay, je serai pas faint. Faint. I will not faint. What is fainting? We take it in the physical sense, in the medical sense, then we go into the spiritual. What does it mean to faint? Quelle est une faiblesse? We will understand it better now. Nous allons mieux comprendre cela. Medically, people faint when their blood pressure is either low or high, too high, and there is malfunction in their body. They lose stability and they can fall down faint. Alors, je ne vais pas être, une, je, vais, je ne vais pas m'évanouer. Et pourquoi est-ce que les personnes s'évanouissent Ils s'évanouissent quand ils ont peut-être un problème de, de pression ou bien un problème de santé ou ils n'ont pas assez de sang. C'est comme ça que ces personnes peuvent s'évanouir immédiatement. You can lose muscle cause. Even severe hunger can cause you to faint. Même si tu as une très grande faim, tu peux aussi t'évanouir. Physically. De manière physique. There's a level of hunger that will hold you. You can't take a step, a movement. Il y a un niveau de faim qui peut t'attraper où tu peux vraiment t'évanouir complètement. I will not faint. Is our message. Je ne vais pas m'évanouir. C'est notre message. And the Bible keeps repeating this word. I would like you to watch. What is the Bible insisting on on Christians not to faint or to fail? Why? Et la Bible continue vraiment de nous rappeler cela. Pourquoi est-ce que la Bible Let's read the scripture before we continue. Proverbs 24, verse 10. On va aller dans le livre de Proverbes, euh, chapitre 24, verset 10. Proverbs 24, verse 10. Proverbs 24, 10. Today we want to talk about the victor's mentality. If you do not want to faint, then you have to cultivate this mentality to run the race of hope. Proverbs 24, 10 says, If you faint in the day of adversity, Adversity, your strength is small. Hallelujah. Amen. Did somebody hear that? Est-ce que quelqu'un compris cela? So I did not just pick the message from the street. It is scriptural. Je n'ai pas juste pris le message sur la route ou dans les rues, mais c'est vraiment basé sur les écrits. The word is clear that if you faint, now she will get the meaning of that word. If you faint in the day of adversity, 
your strength is small. Et la parole de Dieu nous dit que si nous faiblissons dans le temps où l'adversaire va nous attaquer, c'est que tout ce que nous avons fait là. So physically, you know what it means to faint. Donc physiquement, vous savez ce qui fait que de faiblir. If there are malfunctions, there's a level of health malfunction that will cause your body to quench. Et si, et si tu es mal nourri aussi, il y a un moment de ta vie où tellement tu es mal nourri, ton corps ne pourra pas supporter et ça va te permettre aussi de faire. So, et aussi dans le sens spirituel faibli, c'est quand tu deviens très faible spirituellement où tu n'arrives plus à faire quoi que ce soit. Lacking spiritual capacity meaning what? You are giving up in your life. Manquer de, de, de capacité spirituelle veut dire quoi? Veut dire que tu abandonnes tout dans ta vie. Perhaps you are giving up your faith. You are tired of waiting. You are tired of hoping, fainting. Par exemple, tu peux euh, abandonner, tu peux être abandonné par la foi parce que tu es fatigué de attendre, d'espérer et de ne rien voir et tu commences à faiblir dans la foi et tu l'abandonnes. Galatians 6, we are not going to read. He said, "Do not be weary in doing good, for in due time you shall reap if you faint not." Dans le livre de Galate, encore, on ne va pas le lire, mais la parole de Dieu nous dit de ne jamais être fatigué de s'aimer. Parce que le temps où la, euh, la récolte va venir, tu vas pouvoir récolter quoi que ce soit. Ne faiblis pas quand tu sais. That's why I tell you I did not pick the message. Because these are timely scriptures to position you not to allow the devil gain advantage to defeat you. Et comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pris les écritures simplement dans le, le message dans la rue, mais c'est des, des écritures qui sont dans la Bible qui vont nous encourager, en fait, que quand le moment va arriver où l'ennemi va nous attaquer, on pourra utiliser cela pour ne pas faire vie. You know, according to the world's calendar, vous savez, par rapport à euh, la, le calendrier du monde, à the end of the year, people feel disappointed. Ouais. À la, feel disappointed. À la fin de l'année, les gens vraiment se sentent très déçus. À la fin de l'année, there is the energy to hope and wait. À la fin de euh, l'année, tu n'as plus d'énergie pour pouvoir attraper et attendre. At the beginning, au commencement, in the beginning of every year. So, au commencement de l'année, tu envoies l'espoir. People set goals. Et tu as euh, un calendrier que tu veux suivre, il y a quelque chose que tu vas attendre. And there is energy and refreshment to pursue them. Tu as l'énergie pour pouvoir poursuivre cela. And the mistake man makes is that man set time for himself, not allowing God to work out the time. Et le rôle que nous les hommes nous faisons très souvent, nous nous donnons un temps pour pouvoir atteindre ces objectifs. Nous ne donnons pas le temps. But the Bible says, He God, God times and seasons in His hands, not you. Et la Bible encore nous dit que c'est lui, Dieu, qui a le temps et les saisons dans sa main, pas nous les êtres humains. It is not me that will set the times and seasons in my life. C'est pas moi qui vais vraiment me donner un temps ou les saisons dans ma vie. But I live the life of the Spirit, trusting Him to set my times and seasons. Mais je vis une vie spirituelle en croyant à Dieu ou en lui donnant toute ma croyance, ma foi, que c'est lui qui va me donner un temps, régler une saison, pour moi à, à recevoir ce que j'attends de lui. Life is full of challenges. Yes. Nous savons que la vie est remplie de défis, c'est clair. Till today. Jusqu'à aujourd'hui. Till tomorrow. Jusqu'à demain. God never promised that we will not see trouble. Dieu ne nous a jamais promis qu'on ne pas avoir des difficultés. He said in me, Jesus. Il dit lui-même Jésus, you will have peace. Tu vas avoir la paix en mon Jésus. But in this world, mais dans ce monde, you will have tribulations. Tu auras beaucoup de troubles et de tribulations. But be of good cheer. Mais pour pouvoir être confortant, pour pouvoir être dans la dans le confort. I have overcome the world for you. J'ai passé toutes ces choses pour toi. That's right. Do not faint. Ne faiblis pas. Many are fainting. Beaucoup d'entre nous ont faibli because they do not rest their hope completely and absolutely on Jesus. Parce qu'ils ne mettent pas leur confiance et leur espoir complètement en Jésus. So there are a lot of disappointment in this time because you were hoping in a man, you were hoping in a woman, you were hoping in a company, you were hoping in a brother, and it didn't turn out the way you planned it. Et il y a beaucoup de désespoir aujourd'hui. Les gens sont déçus aujourd'hui parce qu'ils ont mis leur espoir à des êtres humains, à l'église, euh, euh, au travail, à leur connaissance, tout et tout. Ils n'ont pas mis l'espoir en Jésus. Aujourd'hui, ces personnes n'ont pas pu les aider à tel leur objectif. The scripture comes today to encourage us not to faint means don't give up. Et les, les, les écritures viennent aujourd'hui nous encourager pour ne pas que nous faire en nous disant de ne pas abandonner. It might be very hard, I agree with you. C'est clair que ça fait très dur. But with God, mais avec Dieu, it will worth it at the end. À la fin sera vraiment très grand. Hallelujah. Amen. Amen.
For the expectations of the righteous will not be cut off. Et comme la parole de Dieu nous dit, l'espérance du juste ne sera pas coupée. The pastor read, did you see how the spirit work? Le pastor nous a donné cela tout à l'heure dans le livre de Jérémie 29, de 11 jusqu'à 13. Vous voyez un peu comment l'esprit de Dieu est. Il dit, nous focus on the one that. Our future and our hope, he will hold it for us. He will not, will not fail it. He nous dit que nous sommes focalisés sur uh, la vie. Before then, he nous dit que notre futur et notre uh, avenir est entre la vie. So de if you faint, before your end that God has planned for you, you have disappointed God, and not God disappointing you. Et donc je te dis frère, si tu as affaibli, tu connais comment ta fin va arriver parce que tu n'as pas cru en Dieu, tu as décidé que c'est pas Dieu qui t'a dit. The end of one year is not the end of life. Et la fin, la fin d'une année n'est pas la fin d'une vie. Vous faites une très grande erreur. Do you know that God works in sequences? Est-ce que vous savez que Dieu travaille dans les séquences? So why will you allow Satan to lock you in a prison right now, thinking that because 2023 is coming to an end, God has disappointed you? Who said so? Pourquoi est-ce que tu peux permettre à l'ennemi de pouvoir venir te mentir parce que 2023 est en train de finir, que tu n'as rien pu faire et que Dieu t'a déçu? Comment? The end of one year is the end of a season and the beginning of another. Et vous savez que la fin d'une année c'est la fin d'une saison et la nouvelle année c'est la nouvelle une nouvelle saison qui commence. So whatever you didn't achieve this year, you have to keep running the race of hope because there is hope for the achievement next year. Et ce que tu n'as pas pu vraiment euh, atteindre, le but que tu n'as pas pu atteindre cette année, tu dois toujours continuer cela dans la nouvelle année et avoir les Don't faint. Donc ne faites pas. Okay, watch it now. Maintenant regardez un peu. If you faint this year, si ce mois, euh, cette année si tu fais bien, out of anger. À cause de la colère, out of aggression, à cause de l'agression, out of tiredness, à cause de la fatigue, you said I'm done. Tu dis non, c'est fini. You said I've got it. Tu vois ce truc de Dieu, I'm done. C'est bon pour moi, ça suffit. Because the way I pray 2023, I didn't expect that God would disappoint me. Why? Why? For what? Parce que la manière dont j'ai prié 2023, j'ai pas. Parce que don't even talk to me. Do you know the way I fasted? If I never fasted the way I fasted this year, don't talk to me. Parce que pour pas me parler encore, je ne sais quoi que ce soit. Parce que la manière dont j'ai joli et prié, c'est la même chose que moi. Je ne l'ai jamais fait auparavant. Même si je regarde dans mon agenda, la manière dont j'ai ah. participé à, dans tous les domaines euh, spirituels, à l'église ou des choses de prière, je ne l'ai jamais fait oh. auparavant dans ma vie. Mais la Bible nous dit, the is higher above the earth. de la même manière que les cieux sont hauts, So are the ways of God higher above our ways. Et c'est de cette manière que les voies de Dieu sont plus hautes que nos pensées. So the thoughts of God is higher above our thoughts. C'est comme ça aussi les pensées de Dieu sont plus hautes que nos pensées. You don't even know. Tu ne le sais même pas. That all your prayers were heard. Que toutes tes prières ont été entendues. And God has set a time to elevate you that no man can come to stand. Et Dieu a mis un temps pour pouvoir te lever, quelles que soient les tribulations. And because of your limitation as a man. Mais à cause de ta limitation en tant qu'un être humain, you gave up. Just at the edge of your victory. Just at the end, that you can have your victory. I pray with someone today. I pray with someone today. Receive the victor's mentality. To wait on the Lord until your time comes. Until your time comes. Listen. Écoute, frère et sœur. Isaiah forty thirty one. Let us read it. Isaiah fourteen or forty four. Forty forty thirty one. Someone read it. Isaiah forty forty one. Follow the word of God. Listen to the word of God. Isaiah 40 verse 31. Isaiah 40 31. Yes, sir. But those who wait on the Lord shall renew their strength. Thank you, sir. Please just hold it. What does the Bible say? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Those who wait upon the Lord shall do what? To renew their strength. Did somebody get it? I think the book of Romans la. Continue, sir. They shall mount up with wings like eagles. Mm -hmm. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Amen. Listen, every prayer waiting believer receives the strength of God in the period of waiting. That's right. And God also expects us to be patient in the wait period because He is walking behind the scenes for you and for me. When you faint, 
you lose the capacity of receiving spiritual strength for continuity. Don't you feel you see? Lose the capacity of receiving spiritual strength for continuity. Don't you feel you see? Tu perds complètement la capacité de pouvoir recevoir une force spirituelle en train de continuer ton chemin. And how can you let go all your life and you fail to wait to receive the fruit of your labor? Who has really failed here? Comment est-ce que tu peux vraiment, euh, je dirais, tu peux euh, re, avoir ce que tu as semé et ne pas vraiment servir? Listen. Écoute. One secret I want to share with us today. Un secret que je veux partager avec vous aujourd'hui. In your preparation for the new year. Dans ta préparation pour la nouvelle année. You have to define your desires and your expectations. Tu dois définir ton désir et ton espoir, ton espérance. When I was in the Bible school, we were taught that anything you cannot define, you will not be able to find it. Et quand j'étais en train d'apprendre la Bible, j'étais dans euh, l'étude biblique, ils nous ont dit que toute chose que tu ne peux pas définir, tu ne peux pas espérer avoir. The Bible makes us to understand. Write it down and read it at home because if I have talked about this book, um, story of the Bible, both pastors have been preaching it here. Il faut l'écrire. Luke 18, 39 to 41. Dans le livre de Luke 18, uh, 30 à 40. The Bible talks about the story of blind Bartimaeus. La Bible nous a parlé de, de l'histoire de, de la veille. A de in a critical condition from birth. C'était un homme qui avait une, vraiment une, vie, euh, une situation critique. I don't even vie. know if your problem is from birth or somewhere along your life you contacted the problem that is troubling you. Je ne sais pas si le problème que tu vis a été depuis ta naissance ou c'est quelque part un pardon dans ta vie que tu as contacté cela. The Bible says, la Bible nous dit, he cried, qu'il a pleuré, that Jesus que should je have dis, mercy on him. Que je dis un miséricorde de lui. Blind Bartimaeus. Bartimaeus l'aveugle from birth. Depuis la naissance, avec very un critical problem. Un problème vraiment très critique. Many of us can see. Beaucoup d'entre nous peut voir. Many of us can walk. Beaucoup d'entre nous peut marcher. We really do not have body malfunctions. On n'a pas un problème de malformation. God has given us all it takes to even handle the problems that we have when we are the ones fainting. A blind man does not even faint. Dieu nous a donné la capacité pour pouvoir vraiment manager tout ce que nous pouvons avoir comme problème physique. Et, et c'est nous qui faiblissons. Or, pourtant, celui-même qui a peu ne faiblit pas. The people told him to close his mouth. Et les gens lui ont dit de fermer sa bouche parce qu'il dit. Mais le Bible dit, he cried the more. Et la Bible a dit plus les gens lui disaient de se taire, plus you il see, criait, il pleurait. People can even discourage you. Vous voyez, les gens peuvent même te, dis, euh, te décourager. Like de they want to do with blind Bartimus. De la même manière qu'ils vont faire à Bartimus le l'aveugle. Do not allow anybody to cause your faith. Ne fais pas fail. à qui que ce soit de pouvoir vraiment euh, abandonner ta foi et que tu puisses faire vivre dans ta foi. Even this man was blind and was not seen. He only heard that Jesus is there. He still cried. Son of David, have mercy on me. Même ce monsieur ne voyait pas que ses yeux étaient fermés. Mais il a entendu que Jésus passait par là. Il a crié en train de que Jésus puisse l'entendre. And Jesus commanded that he should be brought. Et Jésus a you see, qu'il puisse venir devant de lui. Had he been he fainted at the first cry? Est-ce que vous voyez? Because people discourage him. The blind man, get out from here. What are you? What are you disturbing? Est-ce que vous voyez si il était vraiment déçu et fatigué au premier cri parce que les gens lui disaient, t'es toi, tu cries quand tu distrais les gens. He cried the more. Il a crié plus fort. He means persist. Cela veut dire qu'il a persisté. Keep asking. Il a continué. Keep praying. Il a continué. Keep crying to Jesus. Keep calling him. And then he asked the man, Et là, il a dit, blind man, aveugle, what can I do for you? Que je peux faire pour toi? He defined very directly what he wanted from the Lord. Et il a de manière directe ce qu'il de Dieu. He came in contact, encounter with the limitless God, the God that knows no limits. Et il partit les venus au devant de ce Dieu qui n'avait pas de limites. He said that I may take receive my sight. He said that I may receive my sight. Et que je that puisse I receive. Ma guérison, je puisse voir. That was very straight and direct. C'était de manière directe. And Jesus said yes. Et Jésus a dit oui. Give this miracle to you. Que je te le permets, tu peux voir. Sometimes you and I. Très souvent vous et moi. In our prayer. Dans notre prière. There is no definition. 
There is no clear expectation. Il y a pas de définition et puis il y a pas de on prie pas de manière claire. Sometimes just that you see people in certain conditions does not really mean that they are willing to come out of it. Deux fois si tu peux voir des personnes dans une condition vraiment très bizarre, ce n'est pas cela ne veut pas dire qu'ils ont envie de sortir de cette. Do you know that you can meet a blind beggar also on the road here? Est-ce que are you asked the beggar what can I do for you? He will tell you more money. You just want to be begging and getting money. Et vous savez que vous pouvez croiser <rire> certains aveugles mendiants dehors, vous allez lui demander qu'est-ce que je peux faire pour toi Et il va te dire j'ai besoin de plus d'argent, il veut juste rester dans il sa maison. Il peut dire que vous pouvez parler à l'Ibogan Master dans cette ville pour dire aux gens que chaque fois qu'ils passent ici, ils devraient me donner de l'argent. Ce n'est pas une solution qu'il cherche. Il peut aussi te dire, 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 dire au maire de la ville, de dire à tous les passants, toutes ces personnes qui vont passer devant de lui, de lui donner de l'argent. Parce que lui, sa solution, ce n'est pas euh, de, de pouvoir voir, il va avoir plus d'argent. Blind Bartimaeus defined what he needed from the Lord, that I may receive my sight. Et Bartimaeus a défini de manière claire ce que lui, il voulait de dire, je veux voir. Not that I love begging, I don't like the situation. With my sight, I can get my life better. Sometimes God will ask you, what do you want? I trust our God, I want to blow, I want to hammer, hammer how? There are different definitions of getting big. How? Get into the new year with a specific definition of what you want from the Lord. When you give definitions to your desires, it will help you coordinate the power of God to meet you at the point of your need. Cela va t'aider pour pouvoir coordonner la puissance de Dieu en terminant ces choses-là de manière vivante dans ta vie. You cannot have consistent results until your desires and expectations are defined properly. Tu ne peux pas avoir un résultat consistant jusqu'à ce que tu puisses vraiment définir ce que tu désires. Why you are praying? Pourquoi est-ce que nous prions? You see a car pass. You say God, I want this one. Tu entends le prier, tu vois une voiture qui passe, tu dis Seigneur, je veux cette voiture. As you are going to walk. Quand tu vas travailler, you see another one. Tu vois un autre, une you change autre your mind. Tu changes ta manière de voir. Where? As you are coming to church, quand tu reviens à l'église, you see a sister. Tu vois une sœur. You say, God, I want to be like this. Tu dis non, je vais être comme cette sœur. Then you see another pastor. Tu vois un autre pasteur. You pastor. say, I want to be like that. Je vais être comme ça. You are very disorganized. Tu es très désorganisé. Even God don't know how He want to help you. Même Dieu ne sait pas comment il va t'aider. Because you have not defined your desires. Parce que tu n'as pas défini ton désir. And your expectations. Et tes ton espérance. In a way that he will meet you directly. So when even God answers your prayer, you will know, yes, my expectation has been answered. There is a lot of distraction in the thinking and the mentality of Christians. And this distraction does not help us. Et nous devons savoir que la distraction ne peut pas nous aider pour présenter à nous pour pouvoir nous présenter pour le Lord, au devant de notre Dieu as to receive from him. afin de pouvoir recevoir cela aussi de lui. Alléluia. Amen. I want to give us some few steps Je vais nous donner quelques étapes à that will help us ce qui va nous aider à prier into the new year dans la nouvelle année in a very distinctive way de une, une manière distinctive so that we are not going to faint en fait que nous ne puissions pas faire God is going to help us en fait que Dieu puisse nous aider to realize all that which pour ce, tout ce que nous euh, notre euh, veut que nous devons réaliser all that which we have asked and trusted him for tout ce Amen. que nous avons demandé et que nous lui, nous croyons qu'il va nous donner alléluia Let us just open the Bible. And let us look at the book of Luke 18, verse 1. Dans le livre de Luc, 18, verse 1. Luke chapter 18, verse 1. Somebody please. Luke 18, verse 1. Yes. Luke 18, verse 1. Jésus leur adressa une parole et une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Et ne point se relâcher. What did Jesus say? Qu'est-ce que Jésus a dit? Men ought always to pray and not to faint. Did we see that? 
So if you are complaining that you have prayed too much, did Jesus say after one year, two years, three years, four years, you should faint and stop praying? Est-ce que Jésus nous a dit que après un, deux, trois ans de prière sans nous, dans nous devons arrêter? Non, c'est pas ce qu'il a dit. He gave us even a widow woman who never stopped disturbing the king as an example until the king answered her. Il nous a même donné l'exemple de cette veuve qui n'a pas arrêté de, de, de déranger le juge jusqu'à ce que le juge puisse lui donner so la réponse. Why do we easily faint? And Pourquoi? give up as Christians when we believe to the God that who is unlimited and, and, and can never fail. Pourquoi est-ce que vraiment nous faiblissons de manière si rapide et nous abandonnons tout ce que nous cherchons à notre Dieu qui est capable de toutes choses? Pourquoi? Even the widow woman don't have the faith you have, I think. Même la veuve n'a pas eu certainement la foi que tu as. Mais she continued until the wicked king. Don't forget, the king was wicked. Until the wicked king answered her. Mais elle a continué jusqu'à ce que ce méchant roi puisse lui répondre. One important point I want to give you. Un point très today, important que je vous donne aujourd'hui. That you should keep it in your spirit and hold it firm to know that it is the way out and the way in into the next rising of your spiritual life. Il faut comprendre une chose que je veux te dire aujourd'hui dans ton cœur, dans tes pensées. Il faut le graver que c'est la voie aller et le retour de ta vie spirituelle qui peut t'emmener à faire quelque chose de ta vie. The mentality of victor is that they never give up. La mentalité des victorieux, c'est que ces personnes n'en vont jamais. Those that give up never win. They keep starting again over and over and keep falling. Ceux qui abandonnent ne gagnent jamais, sont jamais victorieux parce qu'ils abandonnent, ils reprennent, ils abandonnent, ils n'arrivent jamais en fait. But those that persist and hold on, they always win at the end. Mais ceux qui continuent de persister et qui continuent, qui continuent, continuent jusqu'à ce qu'ils gagnent à la fin. There will be one point you have to hold deeply in your spirit as a child of God. Whether 2023 gets finished or not, is that watch your spiritual growth. Watch la première it. des choses aussi que je veux que vous ayez dans votre esprit, que 2023 finisse ou pas, tu dois voir ta vie spirituelle. Tu dois chercher à aller à un autre niveau de ta vie spirituelle. C'est la plus importante. The first area to measure success in your life as a Christian is the level in which you are growing spiritually. Et il faut savoir aussi que la première manière de pouvoir avoir un succès dans ta vie sociale, c'est le niveau spirituel que tu as. If you are not making spiritual pro progress and growth, it will be very difficult to advance and to become truly successful. Et si tu n'évolues pas aussi de manière spirituelle, cela sera difficile pour toi de pouvoir aussi faire d'avancer dans ta vie sociale. And it's very easy to faint in your Christian race when nothing new is coming in your spirit to revive you. Et c'est vraiment aussi très facile de pouvoir faire vivre dans ta vie spirituelle parce que tu ne pries pas constamment pour que ta vie spirituelle puisse être renouvelée. That is why Romans 10, 17 says, now this, he said, but the faith comes by hearing and hearing by the word of God. Et c'est pourquoi dans le livre de Romains 10, 17, nous dit quoi? Que la foi voit vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. So there can never be mental transformation in a Christian life when there is no spiritual revitality. It's not possible. Il ne peut pas avoir une transformation dans notre vie spirituelle s'il n'y a pas de réveil spirituel dans notre vie. And when there is no spiritual energy coming, my brother, my sister, nobody is a robot. Even robot said the remote control can fail out of battery. You will fail. Il faut savoir aussi que si tu n'as pas une vie spirituelle renouvelée, une vie spirituelle connectée à yeah. Dieu, tu vas faiblir. You, we will fail. So we need the continual impartation of the word that will renew us. Apostle Paul said, do not be conformed, but be ye transformed. Is that Romans 12, 2? Yes. In the renewing of your mind. So if your mind is not being renewed daily by the word, it is not by magic that you will rise. As a human being, weakness will come and there will certainly be failure. Et comme la parole de Dieu nous a dit dans le livre de euh, Romains 12, Romain, euh, nous ne nous devons bien. pas, nous devons renouveler notre pensée, nous devons renouveler notre vie spirituelle, nous ne devons pas être conformes à ces choses de la vie, parce que si nous n'avons pas une vie spirituelle renouvelée, on ne pourra pas, on ne pourra pas aussi croire de manière spirituelle et on ne pourra pas atteindre les objectifs que nous voulons aussi atteindre de manière physique. So, brothers and sisters, in conclusion, alors frères et sœurs, dans la conclusion, I encourage you. Je vous encourage tous. Life is challenging. La vie est remplie de défis, c'est clair. But there is no victory in giving up. Mais il n'y a pas de victoire si nous abandonnons. Victory is reserved for those that will stand 
and resist till the end. La victoire est pour ceux qui vont continuer et qui vont résister jusqu'à la fin. May the Holy Spirit give us understanding. Que le Saint Esprit nous donne la compréhension. And give us the grace to keep running et and not faint. Et nous donne la force de pouvoir continuer and et don't give pas, up. Et pas abandonner et pas faint. So I will celebrate with you. Alors je vais célébrer avec vous. And you will celebrate with me. Et vous allez aussi célébrer. May the name of the Lord be praised. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. 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 Don't forget to like and subscribe. Please like and subscribe.